っぱり FDM とそのジェッティングだと全然性質が違うので、まあ、試作の目的の精度とかあとはその、まあ、材料の特性なんかに合わせて装置は選択してます精度は出やすいんですよねあのもともと材料が液体なので長期間シミュレーションするとか長期間あの形を維持するというところがちょっと苦手なのでそういった場合とか、まあ、実際の熱可塑性の材料を使いたい場合そういう場合はやっぱり FDM の方が圧倒的に有利ですね。あのアルトメーカーはあのまあ元々まあサンプルの造形品が綺麗だったんで、まあこれいいなっていうまあそのくらいの話だったんですけど、まあ使いやすさ、本当に運用性が高くて、まあ例えばノズルを交換して使用全然違うものにできるとか、まあ材料の交換、それからテーブルの高さのアライメントなんかもですね。結構その自動化されたプログラムになっているところあの今いわゆるプリンターっていうような使い方スイッチを押せば動くっていうそういう使い方が結構まあ洗練されてるんですよねそういうところがやっぱりすごくあの使いやすい点ですねそうですあの私たちが運用しているそのサテライトオフィスっていうところがあって主にそのまあ人の出入りのたくさんあるところなのでまあいろんなアイデアが集まるようなそういった場所ですまあいろんな人にその 3D プリンターに触れていただくとかそういう目的でも運用してましてただ人に見てもらうだけじゃなくてそれを製造装置として活用してますのであのそれぞれ違った仕様材料を固定,固定化して使ったりとかノズルの毛を変えたりとかそういった目的に応じてまあ装置をですねある程度その用途を分けて使い分けてるっていうそういう形ですね。装置自体のデザインもですねすっきりまとまってるっていうこととスペースはあまり取らないのでどこにでも置けますよね筐体の小ささの割に造形エリアがあの大きいのでそこもやっぱり使いやすいいろんなものをたくさん同時に造,造形できたりとかそういうことも、まあ、運用してみてとっても使いやすいところですねサポート用に考えてます造形機を使い慣れてる人って造形機でシングルのヘッドで造形できるあのデザインをやっぱ直感的に作れると思うんですよでほとんどのものって、えー、と工夫すればシングルヘッドでできちゃうんですけど装置に合わせて発想を変えるっていうよりは発想に合わせて装置を選ぶつまりサポート材が詰める詰めないとかにとらわれないでその設計の自由度を上げた方が結果としてより良いものにたどり着くっていうのが私の考えです2材きちんと詰めるサポート材がきちんと詰めて失敗が少ないあのアルティメーカーの運用性本当に高くてあの便利にみんなで使ってるっていう感じですねこれ実際にあのアルティメーカーで造形した部品なんですけど元のデータをもとにですね、まあ、より良い製品にするための実験なんかに使うこういった部品を作ったりしてますこういうようなね細かい形状が連続したようなものだとやっぱりその機械加工で作ったりするのは時間がかかるしお金もそんなにかけられない期間もないのでもう本当に設計者の隣でこういうものが造形できるっていうその環境が一番まあ私たちにとっては重要だなっていうふうに考えてますもともとはその皆さんご存知の通りそり感染症が流行りだした時にですね 3D プリンターを運用している皆さんは何かできないかっていうことでまあいろんな情報がネットに出てきましたでその中でフェイスシールドを作ったりとか、まあ、いろんな取り組みがあったんですけどその中で私も一応、まあ、この業界に専門家としていますので何か情報発信したいっていうことでマスククリップっていうんですかそういうものを作ったんですよね造形機の運用っていうよりは商品開発に近いところをやっぱり PR したいので市場にあるものとはちょっと差別化を図って着脱が簡単にできるような構造とかそういうことを盛り込んだんですよねそういったものを、まあ、売る場合でもですねいろんな材料が選択できるっていうことがやっぱり、まあ、いいところで 3D プリンターはまあすぐ作れてすぐ試せてっていうところで、まあ、アルティメーカーの柔らかい材料はありますので、まあ、最初はいろいろ硬い材料とかでも作ったんですけど柔らかいあの材料で作って、まあ、売ってみたらですね案外毎日ちょこちょこ売れる今後はいろいろラインナップを増やして皆さんに選んでいただけるような商品を、まあ、グッズ開発していきたいなと思ってます。まあ、たくさん一度に作れる造形エリアがあるのでそれがメリットっていうのはありますしイニシャルコストがまあ極端に安い1個作ってネットで売ってみたとで指示されればもっとどんどん造形して売ればいいですし万が一それが本当に売れる商品になったらあのゆくゆくは金型のことを考えるとか製造方法をランチェンできるっていうそういうあの今までにない世界がここにあるのかなと思います。やっぱり設計の最適化っていう、まあ、価値観をさらに私たちも深めたいそれから情報発信もしたいと思ってます
石油の最適化っていうと例えばその旋盤とかフライスで作ってた部品っていうのは旋盤なりフライスに設計最適化されたものなんですよねでそれは本当にもう無意識でやってると思うんですけどこれからはやっぱりまあ積層技術に特化した設計思想みたいなものをあの確立していく時代に入ってます今まであったような製造技術フライスで作るようなものを 3D プリンターに置き換えることっていうのは本当にコスト的にもまあ,あまり意味がないでそれで作ってもメリットを出せないっていうそういったまあ側面がありましてですので 3D プリンターで作るためのものっていうのは 3D プリンターで作るための設計をするっていうそういった当たり前のことを言ってるように聞こえるんですけどこれってすごくあの実はできてないところで 3D プリンターに特化したまあ設計思想みたいなものをですねより一般化してみんながそういった考え方で設計できるようなそういった環境にこれからどんどんどんどん変わっていくあの情報発信とかそういうことをしてお手伝いできたらなというふうに考えています。